，杨子不再躲避，自曝结婚最多的人就是他。网友张一山和李现真没得比。要说当下最火的女演员，非杨子莫属。无论是出演电视剧、电影还是真人秀，她都取得了非常好的成绩，实现了全领域的百花齐放。杨子和老同学李现组成的同人 CP 在网络上非常受欢迎，而李现的个人知名度则更高。几天前，杨子还获得了爱奇艺尖叫女神和腾讯星空年度电视女演员，李现也获得了尖叫女神。这样的荣誉真是实至名归啊！杨子没有出现在颁奖典礼上，这让观众感到遗憾。但杨子请李现帮忙领奖，这给我们带来了更大的惊喜。唐嫣 CP。真的是太可爱了！后脚，杨子就开始帮李现宣传新剧《剑王朝》。如此默契的两个人，真希望两人能够在一起。但遗憾的是，李显一直把杨子当作兄弟，和张一山一样，两人只是好兄弟。虽然很多网友都喊着希望他们在一起，但这么多年来，他们宁愿保持朋友关系。杨子再也忍不住了，爆料说他最想嫁的人是他。彭宇阳、杨子和彭于晏曾经在同一个舞台上录制《快乐大本营》。当阿紫看到彭于晏时，脸红了，心动了，就像杨幂看到谢霆锋、Angelababy 看到权志龙一样，羞涩了。看到偶像更是羞涩，不敢直视男神。在节目中，杨子还收到了彭于晏的留言。彭于晏希望他能多拍电影，越来越红。没想到。今天杨子的一切都成了现实，偶像彭于晏的留言似乎也打开了。就像王俊凯在音乐上也取得了不错的成绩，但他并没有达到周杰伦的期望。每次彭于晏玩游戏的时候，杨子都会在他身边小声说：“彭于晏哥哥，加油！”杨子在《金星秀》里也说过，彭于晏是他的理想型，潜意识里透露他最想嫁的类型就是彭于晏。网友们调侃道。张一山和李现真是没法比。随后，杨子上了《亲爱的客栈》，谈到了自己的男神。他说，他特别喜欢彭于晏这样的肌肉男，他觉得线条很完美，而且彭晕的脸是那种娃娃脸，看着就很真实。我想来一个吻，哈哈。说杨子是彭于晏的迷妹，绝对没错。零二，余生，肖战曾经帮助我走出失恋的痛苦。哇。你见过肖战本人吗？我是专栏作家新安姐。最近有一部热播剧《请劝你一生一世》，演员肖战饰演顾威，演员杨子，女主角林志玲。一个女孩说：“我非常感谢肖战，因为肖战曾经帮助我走出了失恋的痛苦。”我一听，哇，你见过肖战本人吗？他马上说：“没有，没有，我在看关于他的电视剧和娱乐节目。”总之。只要有他的影子，我就看了。看得多了，我发现我的恋情也就不那么痛苦了。他说的太神奇了。我问他到底是怎么做到的，他说我是在网上偶然看到肖战的，我被他的笑容吸引了。当时我正处于失恋的状态。记得春节放假的时候，我因为失恋在家里摸爬滚打。后来我看到了肖战，在和肖战的每一个视频中，他的笑容都是那么灿烂。然后我就喜欢上了他。这里的喜欢是纯粹的喜欢，不是那种喜欢。我只是看到他很舒服，特别是他阳光般的笑容。他一笑，我的黑暗世界似乎就有了光亮。我追逐着他的笑声，反复听他唱歌，看他跳舞，看各种有他的视频。春节期间，我无休止的观看肖战。结果，我一直爱着的人，在我心中的地位还不如肖战。那个不爱我的人，在我心里渐渐消失了。我的痛苦被肖战的笑容冲淡了。所以我告诉失恋的女孩们，请用肖战来治愈失恋的伤痛。这种方法真的有效吗？喜欢小赵哥并继续前进吗？这种治愈失恋的方法真的那么神奇吗？零三，杨子不敬烈士。有网友爆料，杨子是剧组在哪里拍摄的？拍摄地点在烈士陵园，而且现场被封。组织上去主动向公众悼念烈士，说还是有鼻子。鉴于近两年以来明星事故较多，网友们也相信开始了对杨子的大讨伐。这是关于艺人的，都是剧组安排的。
，关注此事，执行情况是：这是一个比较大的公园，公园一部分是烈士陵园，另一大部分是普通公园或旅游景点。公园和横店的风景很美，很多古装剧都会来这里取景，比如《古剑奇谭》就有大量的场景在这里取景。杨子在剧组，只是在普通公园，不在那个部分烈士陵园。之所以做了一些控制，是因为公园里有一段特别陡峭的石阶，经过剧组和相关部门协商，部分景点被游客控制，生怕人多观看枪击事件会发生事故，这将是一件大事。实际情况是这没什么大不了的，所以我不知道为什么是网络抵制。明星在当地拍摄现场，当地旅游业是一种推广，政府相关部门也会给予一定的支持，没问题。04。这是什么原因？为什么小赵刚被黑了？为什么有这么多黑人？为什么这么多人喜欢？最重要的是要记住，有很多人不仅对娱乐世界感兴趣，而且对娱乐世界感兴趣。最重要的是，你必须能够让很多人来做这件事。实际情况是，您可以找到很多从事该行业很长时间的人。首先要说的是，为什么小肖这么火？第一次大火还是在《陈情令》这部影视作品中，肖战凭借帅气的外貌和不俗的演技，让不少网友为之着迷。然后还有和王一博 CP 戏，等于说是魏无羡这个角色活灵活现。接下来的多部作品都得到了粉丝的高度认可，比如《余生》《请多多指教》《王牌力量》等。他不仅是一个好演员，也是一个好人，所有接触过他的明星都会说他是一个很有礼貌的男孩。三者兼备的演员实属难得，这样的演员也很难让人反感。正如我们之前所说，肖战的演技、颜值、性格都是在线的，这导致了很多粉丝喜欢他，所以粉丝群给肖战起了一个绰号“战兔”。有粉丝名是很正常的事情，比如赵丽颖肖不多 bones， 蔡徐坤 e k u n kong kong， 但是有些肖的粉丝很霸道，只允许肖使用，其他人不使用。2017年，日本剧情片的主角同生战兔被肖的狂热粉丝网暴，认为剧情借用了肖的名字来骂看过剧情片的人。你为什么不追中国剧？是因为你不喜欢中国人吗？这个极端不合理的理由让很多网友都无语了。毕竟人家本来就叫战兔，是父母给的，这也是错吗？而且就算看国剧，也不一定看肖家的剧。这件事在当时异常火爆。让不少网友对肖战这个名字感到厌烦。第二篇二二七事件，二零二零年二月，有喜欢肖战和王一博的粉丝写了一篇同人作品，发到国外网站可以理解为同人版知乎。里面的人物把肖战女性化，和王一博组成 CP， 里面还有很多露骨的情节，具体不说了，有兴趣的人可以自己去搜。这引起了肖战粉丝的愤慨。凭什么我的兄弟要被画成这样？黑粉、水军、肖战说：“我不知道，我不知道。”肖战说：“我不知道。”肖战说：“我不知道。”肖战说：“我不知道。”一些粉丝还到网上冲击网站，导致网站关闭，这引起了 AO 网站用户的不满，他们与肖敬腾的粉丝打起了嘴仗。此事最后发酵不少，让不少网友在国外感到羞愧。肖战中这个名字也从路人变成了黑粉，当事人也有点暧昧，没有及时发文表明态度，也可能是资本运作。常言道，粉丝为偶像买单。从这次开始，拉黑肖赵刚的网友迅速增多。虽然肖敬腾在2021年2月为自己去年的失语发了一条道歉微博，但大多数网友并不接受这个迟到的道歉，黑的人也越来越多。这时就会给人一种错觉。认为肖战被全网黑了。现在我们也能在很多地方看到肖战的梗，但大多是不好的梗，如碎碎念、肖战偷东西等。以上是肖战的绝技是什么？肖战是什么梗？肖战是什么梗？肖战是什么梗？等问题。肖战中的特技是什么？肖战中的特技是什么？肖战中的特技是什么？而在这一过程中，我们也发现了一个问题，那就是。为什么我们不把它作为一个整体来看待呢？